ช่วงร้อยแปดเมนูช่วงร้อยแปดเมนูวันนี้นะคะวุ้นพาคุณผู้ชมค่ะมาอยู่ที่โซนเดอะกรูเมกาเดนนะคะที่ชั้นจีสยามพารากอนนั่นเองค่ะซึ่งวันนี้นะคะวุ้นพาคุณผู้ชมค่ะมาชิมเมนูของหวานในรูปแบบใหม่นะคะที่ทํามาจากสับป,ปะรดพันธุ์ทิปโกหอมสวนนั่นเองค่ะและอีกอย่างหนึ่งนะคะที่นี่นะคะก็เปิดเป็นสาขาแรกในเมืองไทยด้วยหน้าตาจะเป็นยังไงและอร่อยขนาดไหนตาวุ้นเข้าไปในร้านนี้กันเลยค่ะกับร้านหอมสวนพีนาพีนาค่ะร้านหอมสุวรรณพีนาพีนานะคะเป็นร้านของหวานสไตล์ฟิวชั่นที่โดดเด่นมีเอกลักษณ์ในการตกแต่งร้านให้เป็นโทนสีเหลืองค่ะและใช้สับป,ปะรดพันธุ์หอมสุวรรณเป็นวัตถุดิบหลักในทุกเมนูซึ่งเป็นสับป,ปะรดระดับพรีเมียมที่ขายดีทั่วประเทศและยังโด่งดังไปไกลระดับโลกการันตีด้วยรางวัลซูเปอร์เรียลเทสอวอร์ดระดับ3ดาวจากสถาบันรับรองรสชาติเครื่องดื่มและอาหารนานาชาติจากเบลเยียมค่ะพร้อมด้วยมีกลิ่นหอมเฉพาะตัวเนื้อแน่นสีเหลืองทองรสหวานไม่ฉ่าน้ําเมื่อนํามาสร้างสารรค์เป็นเมนูของหวานนะคะจึงถูกใจคนรักสุขภาพและเข้าถึงไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ได้มากขึ้นด้วยค่ะค่ะแล้วตอนนี้นะคะวุ้นก็อยู่กับคุณเบียร์นะคะซึ่งเป็นผู้จัดการฝ่ายการตลาดนะคะของร้านหอมสุวรรณพีนาพีนานั่นเองค่ะสวัสดีค่ะก่อนอื่นนะคะถามถึงจุดเริ่มต้นของการพัฒนาสายพันธุ์สับป,ปะรดหอมสุวรรณนะคะว่ามีที่มาอย่างไงคะบริษัททิกโก้ค่ะเราอยู่ผู้คนไทยมานานเราก็จะรู้ว่าความชื่นชอบของผู้บริโภคค่ะไม่ว่าจะเป็นคนไทยแล้วต่างชาติเนี่ยชื่นชอบรสชาติของสวรรค์ยังไงเราจึงมีการคิดคนสายพันธุ์นี้ขึ้นมาค่ะชื่อพันธุ์ทิกโก้ของสวรรค์มันจุดเริ่มต้นว่าโอเคในเมื่อเรามีสับปะรดที่ดีโดยที่มีจุดเด่นในเรื่องของรสชาติที่มีเรื่องของความหวานความเปรี้ยวนะคะแล้วก็มีจุดเด่นเรื่องของการที่ไม่กัดลิ้นเปลือกบางอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วอย่างเรื่องของขั้นตอนการเพาะปลูกล่ะคะการดูแลเก็บผลผลิตนี่ต้องใช้ความพิถีพิถันขนาดไหนคะจะมีผู้เชี่ยวชาญในด้านสับปะรดเนี่ยมาคอยดูคิดค้นพันธุ์แล้วก็มีการดูแลรักษาด้วยความที่สับปะรดเราเนี่ยเปลือกบางหรือมีการควบคุมเรื่องของแสงแดดในการใส่หมวกให้กับสับปะรดทุกลูกทําให้สับปะรดของเราเนี่ยออกมาได้ผลผลิตที่มีคุณภาพอะคะ่ะล่าสุดเนี่ยนะคะก็ได้ทาสับปะรดนะคะพันธุ์หอมสุวรรณเนี่ยนะคะมาสร้างสารรค์เป็นเมนูของหวานที่เรียกได้ว่าเป็นสไตล์ฟิวชั่นเลยแนวคิดนี้เกิดขึ้นได้ยังไงด้วยความที่ทิปโก้ของสวรรค์เนี่ยตอนนี้ลูกค้าได้ค่อนข้างรู้จักเป็นอย่างดีเราจะเห็นตามซูเปอร์มาร์เก็ตต่างๆนะคะเรามองว่าเราสามารถนำสับปะรดเนี่ยมาเบรนด์เดสเซอร์ของเดสเซอร์คาเฟ่แล้วหน้าตาก็ดีมากๆเลยนะคะ,คะอย่างนี้แนะนําเมนูดีกว่าว่ามีอะไรบ้างนะคะเมนูแรกเลยเป็นของสวรรค์ลูบิคความจุดเด่นของตัวนี้นะคะก็คือสับปะรดสดนะคะเมื่อหั่นเป็นลูกเต๋านะคะเสิร์ฟพร้อมกับดิปปิ้ง3อย่างนะคะพริกเกลือนะคะปิ้งที่เป็นสตรอเบอรี่แล้วก็จะมีดิปปิ้งที่เป็นเปลือกเลมอนสับปะรดอย่างเดียวก็ว่าสดชื่นมากๆแล้วนะคะแล้วก็หวานหอมมากๆเลยแต่ว่าดิปปิ้งหลายๆอย่างหลายๆรูปแบบนะคะก็ทําให้แบบมีรสชาติหลากหลายมากขึ้นค่ะตัวนี้ถือเป็นตัวไฮไลท์ของเราเลยค่ะเป็นบิงซูแต่น้ำแข็งของเราความพิเศษก็คือทําจากน้ําสับปะรดของเราโดยด้านในอะค่ะก็จะมีไอศครีมสับปะรดถ้าต้องการความชุ่มฉ่าแล้วก็ตัดรสชาติเปรี้ยวอะค่ะแล้วก็โรยซอสสีนึงไปอีกใช่ค่ะทานกับสับปะรดนี่ไฮไลท์ก็คือตัวสับปะรดที่อยู่ในทุกเมนูเลยนะคะตัวนี้เป็นตัวขายดีของเราเลยค่ะอร่อยมากนะคะก็คือตัวของบิงซูหรือว่าน้ําแข็งใสนั่นนะคะรสชาติเข้มข้นมากๆหวานมันแล้วก็มีความหอมสับปะรดด้วยนะคะก็เข้ากันได้ดีมากๆเมนูต่อไปค่ะตัวนี้จะเป็นหอมสวนพานาปาต้านะคะตัวพานาปาต้าของเราก็จะเป็นสูตรพิเศษของเรานะคะโดยการที่จะเสิร์ฟคู่กับตัวซอสสับปะรดแล้วก็มีสับปะรดสดคลุกกับซอสนะคะพอทานนี่ก็จะเห็นได้รสหวานรสตัดเปรี้ยวอะค่ะคือตัวพานาปาต้าก็อร่อยมากคือไม่หวานมากเกินไปผสมกับซอสสับปะรดเข้าไปอีกนะคะก็ลงตัวมากๆเลยเมนูตัวนี้ถือว่าเป็นเมนูที่ต่างชาติค่อนข้างชื่นชอบจะเป็นสับปะรดย่างนะคะเอาไปกิวกับร้อนๆนะคะแล้วท็อปด้วยไอศครีมวานิลาถ้าจะให้อร่อยก็คืออร่อยก็จะมีความไปเลยผลไม้กับไอศครีมนี่มันทานแล้วอร่อยมากๆเลยนะคะยิ่งเอาไปย่างให้มันอุ่นนิดๆแล้วก็เสิร์ฟกับไอศครีมมันก็แบบรสชาติลงตัวมากแล้วก็เสิร์ฟกับคาราเมลต่างๆหอมอร่อยจริงๆเลยนะคะลองมาทานกันได้เลยต่อไปเป็นเครื่องดื่มเครื่องดื่มค่ะตัวนี้ที่แน
ค่ะก็เป็นขนมสไตล์ฟิวชั่นนะคะก็นําสับปะรดหอมสุวรรณนะคะนําเป็นขนมที่หลากหลายรูปแบบมากๆเลยนะคะแล้วก็เมื่อกี้ชิมแล้วก็อร่อยทุกจานเลยนะคะวันนี้ก็ต้องขอบคุณนะคะคุณเบียร์มากๆเลยที่มาแนะนํานะคะเมนูใหม่ๆรสชาติใหม่ๆสำหรับใครที่รักของหวานนะคะทานแล้วมีอ้วนด้วยแล้วก็จะทานแล้วยังสดชื่นด้วยนะคะให้กับเราในวันนี้สําหรับร้านหอมสุวรรณทีน่าทีน่าค่ะวันนี้ขอบคุณมากค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะกับร้อยแปดลิฟวิ่งร้อยแปดสไตล์ที่เป็นคุณค่ะยังกลับมาเจอกันได้ใหม่นะคะทุกเช้าวันอาทิตย์เวลาเดิมแบบนี้ทางททบห้านะคะถ้าคุณผู้ชมมีอะไรอยากจะแนะนําหรืออยากจะพูดคุยกับเรานะคะส่งมาบอกกันได้ที่นี่เลยค่ะร้อยแปดลิฟวิ่งแอดจีเมลดอทคอมนะคะหรือว่าจะอัปเดตทาง IG ก็ได้ที่ร้อยแปดลิฟวิ่งนะคะต้องไปก่อนแล้วนะคะยังไงกลับมาเจอกันใหม่คราวหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ